Всем привет, с вами Тори Чан. За 10 лет моей жизни в Японии многое что изменилось. Япония уже совершенно не такая, какой она была в далеком 2012 году. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать и показать, как изменилась японская мода, фэшн и тренды за последние 10 лет, а также моя внешность, oh, no. потому что Япония на меня очень сильно повлияла. Но перед тем, как мы начнем, нет, у меня нет японцев или азиатов в семье. Вот вам фотография моих родителей. Да, это мои родные родители, и хоть кому-то может казаться, что мы не похожи, но я лично считаю, что я похожа на их смесь. И также, нет, я не похожа на японку, хоть мне это иногда и пишут в комментариях, но японцы за километр видят, что я длинноносая иностранка. И ни разу меня за 10 лет жизни в Японии не приняли за японку или даже за наполовину японку. Японку. И второе, нет, у меня глаза не сузились за 10 лет, они такие у меня с рождения, вот фотографии 2010 год, мне 16 лет, какие они были, такие и остались, а теперь к видео. Шесть лет назад, в 2018 году, я уже делала видео, где рассказывала, как изменилась моя внешность с переездом в Японию. Но тогда я сравнивала мою внешность до переезда в Японию с моей внешностью на тот момент, в 2018 году. И до переезда в Японию я очень увлекалась аниме, японскими субкультурами, я одевалась как лолита классическая или готическая лолита на тот момент, у меня был целый гардероб, и у меня даже выпускной в школе был в платье, пошитом на заказ, как в аниме Розен Мейден, как у главной героини. Тогда в комментариях под тем видео мне многие писали, что это просто возраст, ты просто выросла, поэтому ты перестала так одеваться, а не Япония на тебя так повлияла. Да, это тоже правда, но если посмотреть по годам, как изменилась моя внешность с 2012 по 2022 год, и сравнить это с японскими трендами и модой, то получается очень интересная тенденция. Итак, лето 2012 года. Моя первая фотография, которую я сделала в Японии, в моем школьном общежитии на кровати, и, конечно же, я была тогда с короткой стрижкой и покрашенными в рыжий цвет волосами, потому что я еще до переезда в Японию обожала фильм «Васаби», и мне все всегда говорили, что я похожа на главную героиню Хиросы Рёко, поэтому я долгое время красилась в рыжий цвет. Тогда я выглядела как типичный турист в представлении японцев. Это джинсы, майка с открытыми плечами, огромная камера, рюкзак, ярко крашеные волосы и совершенно не японский макияж. У меня были тонкие брови, не накрашенные глаза, а только увеличивающие линзы и помада матовая оранжевого цвета. В Японии же в 2012 году было популярно все каваи, очень милое, и макияж, и одежда. Макияж был как японская Барби. Розового цвета румяна на скулах в довольно большом количестве, яркий блеск для губ, ярко накрашенные глаза с накладными ресницами и увеличивающими линзами, а также широкие, но светлые брови. Волосы тогда было популярно красить в каштановый цвет с оранжевым оттенком, но не настолько ярко, как у меня были тогда они покрашены. Одежда была тоже очень милая, каваи, это разные платьички, коротенькие юбочки, все постельных цветов и с цветочными узорами. Тогда еще впервые я очень удивилась, что в Японии мало кто носил одежду с открытыми плечами, но при этом многие носили очень короткие юбки и шорты. 2013 год. Я все еще учусь в японской языковой школе, все еще в процессе изучения языка, поэтому объяснить стилисту, что я хочу, чтобы они сделали с моими волосами, было очень трудно. И каждый поход в парикмахерскую заканчивался довольно плачевно для моих волос, как, допустим, вот с такой прической я проходила весь 2013 год, я даже не помню, что я хотела, чтобы они сделали, но явно не выбелить волосы в хлам. И тогда я все еще чувствовала себя туристом, я им и являлась, наверное, потому что у меня не было японских знакомых, только мои иностранные знакомые из языковой школы, и поэтому я не знала японские тренды на тот момент, поэтому я и красилась в блондинку, и у меня был очень темный, почти как у Аврил Лавин, макияж. Японки же в 2013 году красили 
окрасили совершенно не так, как даже в 2012 году. Внезапно очень яркий макияж 2012 года исчез и сменился на более натуральный макияж без ярких румян, с матовой помадой цвета кожи или светло-розового цвета. Глаза красили в стиле тареме, когда красят только под нижним веком тенью, так чтобы глаза были миндалевидной формы. Брови делали более овальные, без четких границ, вот здесь вот. В 2013 году все еще были популярны короткие юбки и шорты, но менее кавайи милые, а более casual стиль. Также мало кто носил джинсы, как мне кажется, и было популярно прикрывать плечи сверху накидкой или кардиганом. В 2014 году я поступила в университет в Токио, и знаете, как я выглядела в мой первый день университета? Вот так. Длинные, ярко-красного цвета волосы, такого же оранжево-красного цвета брови и никакого другого макияжа. Так ярко я покрасилась, потому что я поступила на дизайнерский факультет, и мне казалось, что там будут все очень креативные, и мне тоже нужно чем-то выделяться и быть креативной. Поэтому я подумала, что это будет хорошая идея покраситься в красный цвет. К моему большому удивлению, никто из моих однокурсников не был покрашен в яркий цвет. Дело в том, что в Японии запрещено в школах красить полосы, поэтому когда они только выпускаются из школы и поступают в университет, Университет, они все еще как желтые птенчики, только с черными волосами, ни разу не крашенными. А я уже красилась в 10 разных цветов и такая с красными яркими волосами, я очень сильно выделялась. В 2014 году в Японии внезапно перестали быть популярными короткие юбки и шорты, и многие начали носить длинные юбки по колено и ниже. Макияж тоже совершенно другой стал быть популярным, вернулся яркий макияж с ярко-розовыми щечками. Многие, думаю, его даже знают, потому что я про него рассказывала в моих старых видео. Это называется пьяный макияж в Японии, футскайой мейку. И его делают так, чтобы у вас румяна были прямо под глазами. Делают также очень сильно выделяющимися ваши слезовые мешочки, если так правильно называется, ваше нижнее веко. Его делают более светлым, так чтобы оно выделялась. Дело в том, что если нанести румяна вот здесь под глазами, смотрится так, как будто ты немного перепила и покраснела от алкоголя. И тогда это считалось милым, а также была все еще очень сильная культура корпоративов, где многих заставляли пить алкоголь. И чтобы тебя не заставляли пить алкоголь на корпоративе, девушки красились так, как будто они уже пьяные. Вот такая небольшая история за этим макияжем футскайой, пьяным макияжем. И самое интересное, что спустя 10 лет этот макияж наконец-то стал популярен вне Японии, как я понимаю, по ТикТоку, только теперь его называют за границей I'm cold, мне холодно макияж. Видно, я пьяная, макияж название не зашел, но это по сути одно и то же. Не прошло и полгода в университете, как из этого я превратилась в это. Как видите, я быстро запомнила японский макияж, розовые щечки, розовый блеск для губ, овальные без арки, более толстые брови и не слишком яркий макияж для глаз. Стиль одежды у меня тоже поменялся, если до университета я могла носить просто джинсы и футболки, то в 2014 году я выглядела вот так. Это те самые длинные юбки по щиколотку, девичий стиль, кардиганы, бежевые оттенки и так далее. Цвет волос я тоже довольно быстро поменяла на более натуральный. Найдите меня на этой фотографии. Или вот эта фотография, я и моя хорошая подруга из университета, у нас довольно похожий здесь макияж и стиль в общем. Также в 2014 году, поскольку мне исполнилось 20 лет, я справляла мой день совершеннолетия в Японии. И в этот день японки обычно одевают кимоно или фурисоде, кимоно с длинными рукавами, и делают очень такие интересные прически, поэтому для такой прически я отращивала весь год волосы. После того, как я благополучно праздновала мой день совершеннолетия, я срезала мои волосы в 2015 году и сделала себе короткую челку, которая тоже была в Японии тогда очень популярна. В 2015 году все еще популярные розовые щечки, которыми я периодически баловалась, хоть они мне особо и не подходят, а также широкие и светлые брови, что в комбинации с короткой челкой 
телкой смотрится очень по-инопланетному. Юбки в 2015 году стали еще длиннее, а также японскую моду захватили широкие штаны, шаровары и долго не отпускали. В 2016 году в Японии все так же популярны длинные юбки и широкие штаны, но также японки постепенно начали оголять плечи. Не так, как я это делала, когда только приехала в Японию, а они начали носить майки с открытыми плечами и сверху полупрозрачные блузки или полупрозрачные кардиганы, разные накидки, так что вроде видно плечи, но в то же время есть слой прозрачной одежды сверху. Это касалось и юбок тоже, хоть короткие юбки уже и не популярны были в Японии в 2016 году, но стали популярны длинные юбки, когда короткая юбка и сверху еще один слой длинной полупрозрачной ткани. Что касается макияжа, был популярен корейский макияж, губки с градиентом вот таким, я тоже таким иногда баловалась, а также четкий айлайнер. С 2017 года в Японии начали быть популярны более угловатые брови, а также градиентные тени натуральных цветов, как бежевый, коричневый, розовый и так далее. Также в Японии была популярна завивка, и она до сих пор популярна. Я попыталась сделать себе ее, но, к сожалению, для моих волос, видимо, не подходит завивки, поэтому я только испортила себе волосы, смотрелось это не очень. В результате мне пришлось все это срезать. Из одежды все также популярны длинные макси-юбки, широкие штаны с высокой талией, а также ремни, которые носят на талии. И только посмотрите на эту фотографию, это конец 2017 года. Я и мои однокурсницы, одетые по типичной моде Японии на то время, это обтягивающий верх и длинная прямая макси-юбка. 2018 год был моим последним годом в университете, когда у меня был выпускной. На выпускной в Японии обычно надевают традиционную одежду хакама, это кимоно, сверху на которое одевают вот такие штаны длинные, и чтобы, конечно, смотрелось все это более гармонично, я покрасила волосы в более темный оттенок, ближе к моему натуральному цвету. В 2018 году в Японии был популярен очень естественный макияж под названием супин мейку, что переводится как не крашеный макияж. Ты так накрашена, словно ты не накрасилась совершенно. Из одежды все так же популярны длинные макси-юбки, широкие штаны, а также начали комбинировать толстовки с длинными юбками. Вроде как сверху спортивная, но внизу девичьи. И у меня есть видео на тему японской моды, которое я сделала как раз в 2018 году, и оно хорошо описывает то, как одевались японки с 2016 и, наверное, даже до нашего времени, потому что после 2018 года и этих длинных юбок у нас очень мало каких-то новинок в трендах, как мне кажется. И вот я думала, почему, а потом вспомнила, что ковид же был. Какие тренды, какая одежда, какой макияж, когда ты в маске каждый день сидишь дома. В 2019 году я уже работала в японской фирме как дизайнер, и думаю, многие из вас знают, что в Японии на работе нельзя красть волосы в яркие цвета. И, конечно, зависит от работы и от компании. У меня был довольно свободный дресс-код, у меня есть целое видео о моем дресс-коде на моей предыдущей работе. И я могла носить что угодно, кроме вызывающей по японским стандартам одежды, как очень короткие шорты и очень открытые плечи, но кроме этого, в принципе, что угодно, джинсы окей, юбка окей, волосы я могла бы тоже красить, но это мало кто делал у нас в офисе, поэтому я ходила с моими натуральными волосами, которые у меня постепенно отросли, потому что у меня было просто времени их отрезать из-за очень тяжелой и нагруженной работы. И как я сказала ранее, с 2018 года каких-то особых изменений в японских трендах лично я не заметила. Исправьте меня, если я не права, но это все так же длинные юбки, широкие штаны, много слоев, полупрозрачные накидки, и так далее. Возможно, это изменится в 2023 году, посмотрим. Но даже несмотря на это, японская мода и моя внешность очень поменяли за последние 10 лет, начиная с коротких юбок и ненатурального яркого макияжа, и заканчивая естественным макияжем и юбками в пол. И даже несмотря на то, что я не всегда полностью соблюдаю японские тренды, трудно отрицать то, что они на меня довольно сильно повлияли за последние годы. Поэтому, надеюсь, что вам было интересно это видео. 
Как вам японские тренды и японская мода? Нравится ли то, как японки сейчас одеваются? Или короткие юбки были лучше? Жду ваших комментариев. И всем пока!